大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。你比星光美丽热播引发热议，粉丝热捧。徐凯的霸总形象完美无缺。徐凯凭借《成欢记》和《你比星光美丽》成功稳坐霸道总裁角色的席位，而魏大勋则凭借《在我的人间烟火》中饰演的孟燕辰一角大放异彩。两位演员各具特色，展现了不同的魅力。徐凯起初以模特身份出道，演技逐步提升。而魏大勋则凭借精湛的演技，改变了观众对他的看法。今年《成欢记》和《你比星光美丽》的热播，进一步巩固了徐凯在霸道总裁角色中的地位。而去年《我的人间烟火》虽然口碑不佳，但魏大勋饰演的孟燕辰却在一片差评中获得了观众的好评。近几年，作为年轻且有流量的演员。徐凯出演了不少影视剧，他凭借出众的外貌和体型深受观众喜爱。与此同时，魏大勋凭借出色的演技和幽默感也逐渐被观众熟知。尤其是在去年《我的人间烟火》中，尽管剧情不尽如人意，魏大勋依然凭借出色的演技爆红。1989年出生的魏大勋和1995年出生的徐凯。近年来，在影视剧中都塑造了不少令人印象深刻的角色。然而，在饰演霸道总裁这一角色上，两位演员各有千秋。2024年播出的《成欢记》和《你比星光美丽》中，徐凯饰演的都是霸道总裁角色。在《成欢记》中，他饰演的是一位留学归来的成功人士；而在《你比星光美丽》中，他则饰演了一位医疗公司的总裁韩婷，与十年前暗恋的纪星由谭松韵饰演重逢，两人之间发生了一系列感人的故事。无论是在《成欢记》还是《你比星光美丽》中，徐凯饰演的霸道总裁角色都展现出高智商、高学历、外形帅气且专情的形象。他在剧中的表现。冷静沉着的商业头脑和深情款款的感情戏，都能够准确传达给观众，令其形象深入人心。徐凯起初以模特身份出道，凭借自身优越的条件，在现代剧中的造型非常帅气。尽管他并非科班出身，演技起初略显稚嫩，但通过不断的努力，他的演技也在逐步提升。除了现代剧中的霸道总裁形象，他在古装剧中也有出色表现，如在《延禧攻略》中饰演的富察傅恒，让不少观众心生不舍。徐凯还在《烈火军校》中饰演了顾燕真，在《凤求凰》中饰演沈玉，在《离歌行》中饰演盛楚木，这些角色都展示了他的多才多艺。与徐凯优越的外形不同。魏大勋近年来凭借出色的演技赢得了观众的认可。在《我的人间烟火》中，魏大勋饰演的孟燕辰与《你比星光美丽》中韩婷的角色设定高度相似，都是出身高贵家庭的霸道总裁，并且在事业上取得了巨大成功。剧中，魏大勋饰演的孟燕辰是女主养父母的亲生儿子，女主在父母去世后被孟家收养。两人成为了兄妹。随着时间的推移，孟燕辰对妹妹渐生情愫。尽管孟母极力反对，但孟燕辰始终以哥哥的身份守护在女主身边。魏大勋凭借在剧中冷酷的霸道总裁形象以及隐忍中透出的深情，一时间火爆全网，改变了观众对他之前外貌的看法。魏大勋曾在一档综艺节目中提到。有人评价他的容貌不适合进演艺圈，但在《我的人间烟火》中，他让观众看到了一个不一样的自己。此外，魏大勋参加了不少综艺节目，如《奔跑吧，妻子的浪漫旅行》等。在节目中，与范丞丞等人被称为“显眼包”。尽管有人担心综艺节目会让观众在看剧时出戏，但魏大勋在《我的人间烟火》中。
，凭借出色的演技，成功突破了综艺咖的形象，将一个配角演绎的异常出彩。姚志明、韩婷、孟燕辰这三个霸道总裁角色中，你最喜欢哪一个呢？你更喜欢魏大勋还是徐凯的表演呢？韩松韵的剧集无一不火，九零后小花中无人能及的扛剧女王。韩松韵凭借清新甜美的形象和高质量的演技，赢得了观众的喜爱。她主演的电视剧在口碑和收视率上双赢，成为九零后小花中的佼佼者，并展现出巨大的转型潜力。谁是流量的顶尖人物？谁是作品表现最佳的小花？这些一直都是网友讨论九零后小花格局的热门话题。随着赵丽颖等八五后小花们逐渐开始转型，减少了作品输出的频率，以杨紫、迪丽热巴为代表的九零后小花们顺势登上了主舞台。在这些九零后小花中，谭松韵无疑是一个特别的存在。她的人气和热度虽不算顶级。作品资源也较为一般，但却总能带给观众惊喜。尤其是在新剧《你比星光美丽》再次火爆全网，甚至在某些方面超越了杨紫的《长相思二》的情况下，谭松韵的作品总是大火。她与任何男演员都能产生强烈的 CP 感，展现出强大的扛剧能力，是九零后小花中独一无二的存在。作为九零后小花的一员，谭松韵凭借甜美的五官、清新的气质和一张娃娃脸出圈。自出道以来，她不断为我们带来许多优秀的作品。即使她手握《亲爱的麻阳街》《以家人之名》等口碑代表作，但与杨紫、迪丽热巴、白鹿等人相比，谭松韵在人气上还是逊色不少。相比杨紫，迪丽热巴等人的各种大女主资源，谭松韵的资源较为平淡，很少成为大众热议的焦点。但谭松韵的奇特之处在于，不论是人气、热度，还是相关剧集配置，甚至在没有任何一部绝对大女主剧的情况下，她主演的作品却总能成为当季的黑马，实现收视和热度的双丰收，屡屡给观众带来惊喜。众所周知，杨紫、迪丽热巴等人能够一部剧火一部，自身超高的流量属性显然起到了非常重要的作用。由于杨紫等人的地位，他们主演的剧集总能网罗一套非常豪华的主创班底，使得剧集具备非常强的竞争力。谭松韵早期合作的男演员中，除了任嘉伦和徐凯外，几乎没有一个真正的流量小生。《民初奇人传》里的欧豪，亲爱的《麻阳街》里的许魏洲，《锦心似雨》中的钟汉良，《归路》中的景柏然等，不是刚刚转型的爱豆，就是人气不在巅峰的演员。即便是《以家人之名》中的宋威龙和张新成，当时也还没有足够的实力和人气。但以上这些剧集，却都有着非常优秀的口碑，各项成绩也都排在同期作品的前列。担当女主的谭松韵，不论是古装、苗服，还是都市造型，颜值都非常出众。在角色诠释上，她总能展现出高质量的表现，给观众留下深刻的印象。正是因为谭松韵出色的个人表现，以及不断积累的口碑和路人缘，这些纸面实力一般的剧集，才能成为各个档期的黑马。即便是在事业高峰期。谭松韵获得的资源也不过是《请叫我总监》和《向风而行》这样偏向都市职场的剧集。他合作的演员也是重新搞事业的林更新，以及原本就走实力派路线的王凯。最后的结果大家都清楚，《请叫我总监》成为了都市剧黑马，《向风而行》成为了行业剧的标杆。谭松韵再次以出色的个人表现。成为了最大的功臣。现在合作徐凯的《你比星光美丽》再次成为了暑期档最大的黑马，在收视率
、热度和口碑等各个方面都表现出色，谭松韵无疑再次证明了自己强大的扛剧能力。谭松韵能一步剧火一步，不论男主是谁，都能展现出足够的 CP 感。这一方面是因为她甜美清纯，能适配各种类型的男主。在当下男演员普遍身高幺米八的情况下。娇小的谭松韵总能与之形成萌萌的身高差，尤其是在霸总和小白花的设定下，相关的 CP 感更是非常强烈。另一方面，谭松韵在长时间的积累下，已经拥有非常纯熟的演技，她对于角色的表达总能以自然且舒适的方式呈现，始终保持对演戏的敬畏，始终保持认真学习的态度。让谭松韵在各个方面的能力不断提升，相关的扛剧能力也越来越强。要说流量属性，谭松韵目前仍是九十花的中游水准，但要说作品质量和成绩，谭松韵已然排在同期小花的前列。谭松韵的扛剧能力不是来源于所谓的人气带来的流量，而是凭借自身的表现以及与角色的高适配度。在某种程度上而言，若九十花们需要集体转型，早已深耕都市题材，并不断尝试更多有深度和难度角色的谭松韵，或许能更快完成转型，迎来新的事业篇章。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。